。从今年年初 Chat GPT 的大火，那 AI 技术呢出现了空前的大爆发，那更是有不少人借着 Chat GPT 的这个风口，那赚的是盆满钵满。那相信小伙伴们应该都知道，那使用 Chat GPT 割韭菜最快的方法。那就应该是套壳网站或者是付费的小程序了，而绝大多数的套壳网站都只是把 GitHub 上的免费的项目加一个收费的端口就拿过来直接割韭菜用了，那无法注册、无法登录、负载太高的时候它不给你用，或者是动不动呢就给你出个人机的验证，那大规模的封号也是常有的事儿。那相信用过 ChatGPT 的小伙伴呢，多多少少都会碰到过这些的问题。甚至是香港和澳门地区的用户呢，也不能幸免。那么，为什么割韭菜的人他就可以畅通无阻，而我们普通用户甚至都无法登录呢？那么，我相信很多人也会感兴趣。那这些人到底是怎么样使用这些开源软件？那这些开源的程序究竟在哪儿呢？那么，本期视频呢，就教大家如何快速部署一个在国内就可以方便使用的属于自己的 ChatGPT。Hello， 大家好，欢迎来到金水神技能，我是带大家玩 Chat GPT 的金水。那么，如果想要实现在国内使用 Chat GPT， 而且畅通无阻呢？首先呢，我们要准备一个云主机，或者是软路由，要么 NAS 也可以。那软路由和 NAS 在没有公网 IP 或者是内网没有穿透的时候呢，那只能在局域网下使用。而云主机搭建好了之后呢，只要能上网的设备呢，都可以随时随地的方便的使用。那今天呢，就用我日常使用的腾讯云的 Light House 来给大家演示一下。那当然，你也可以用别家的云主机，但是我相信你看完这个视频之后，你就会理解我为什么会喜欢用腾讯家的 Light House。好，首先呢，我们来到腾讯云的主页，那这儿呢有一个轻量级的服务器，那么我们点击购买。我们在这里呢，可以根据自己的需要找到对应的模板。那不管是你做网站的，还是做开发的，做电商的，还是做云盘的，都是可以快捷的找到自己对应的内容。那我在这儿呢，就选择乌班图加 Docker 的镜像，选择预制好的镜像，一键搭建环境呢，非常之省心。那当然，如果你要不怕麻烦呢，想要自定义镜像或者是手动安装，当然也是可以的。然后呢，我们就要选择自己希望的地域了。在这儿呢，为了中间少出错，那我们直接选择硅谷。那当然呢，你也可以选择就近的国内的服务器，也是非常不错的选择。套餐类型呢，我们在这儿选择通用的啊，流量稍微多一些的。那其实个人使用的，我建议大家使用入门级的也是够用的。选择完成之后呢，我们确定，然后提交订单。接下来呢，我们就进入控制台，我们找到我们的云主机，我们点击登录。这时候呢，我们要点击新建配置链接，然后我们搜索我们的 IP 地址，这个时候呢，就可以看到我们的这个实例了。选择免费登录，然后呢，点击保存。添加完成之后呢，我们点击登录，那这个时候呢，就可以不用输入密码，然后直接登录到我们的 Light House 的后台了。接下来呢，我们来到 GitHub， 那我们搜索 Pandora。找到这个项目之后呢，大家可以看到这个项目其实现在目前为止已经有1 8 K 的 star 了，这说明这是一个非常受欢迎的项目。我会把项目的地址和代码放在我们的视频评论区，那有兴趣的小伙伴呢可以自己去看一下。好，那我们接着来看项目代码，大家看到只要两条就可以搞定啊，非常非常之简单。好，我们现在回到我们的 Light House， 我们来到控制台，首先呢我们要获得 root 权限。这段代码呢，可以帮助我们拉取项目镜像。完成之后呢，我们复制第二段代码，那部署并启动。大家可以看到，整个的过程呢非常之简单，那几乎用不了一分钟。部署完成之后呢，我们就可以来到我们的浏览器，我们新建一个窗口，我们输入我们的实例的 IP 地址加端口号8899。那么这时候，如果你打不开呢，说明你是第一次用腾讯云，因为腾讯云的8 8 9九端口呢并没有开放。首先呢，我们需要去手动到防火墙添加一条规则。我们来到我们的服务器，找到我们的防火墙，在这儿呢，我们需要重新添加一个规则。我们点击添加规则，那自定义。协议这边呢，我们选择 TCP。我们刚才使用的端口呢是 8899， 在这儿呢养成好习惯，备注一下。好，点击确定。这边提示操作已经完成，那就说明我们的添加的端口已经添加好了。我们再次回到我们的浏览器刷新一下，那大家可以看到，我们现在已经可以看到它的登录界面了。
大家可以看到这里的登录界面呢，跟官网不能说是非常类似，那简直是一毛一样。我们可以使用我们自己的 Chat GPT 的账号来登录，那么也可以使用 Chat GPT 的 API 来登录。即使没有 T 字呢，你也可以使用自己的 Access Token 来进行登录。那我们打开我们的浏览器啊，登录原版的 Chat GPT。那如何获取账号呢？不在我们今天视频讨论的范围。那我相信大家都可以想办法找到自己的账号。只要你有账号，就算是暂时不能登录呢，也是没有关系的。那我们打开这段地址，那复制引号里的全部的内容，那这个就是我们登录的 Access Token 了。那有了它，我们就可以一次登录之后呢，在14天之内都不用再重复登录了。那当然，你也可以自己去找很多共享的 Access Token 或者是 Chat GPT 的账号，都是可以使用的。好，我们现在回到登录界面，找到 Access Token 的入口，我们点击登录，我们复制 Access Token， 点击确定，这样呢，我们就可以愉快的享受 Chat GPT 所带来的畅快的使用体验了。当然，我们也可以直接在腾讯云购买域名，或者用你自己的域名解析到你的项目的 IP 地址，还可以非常方便的使用腾讯云的免费的 SIL 证书。那我在这里所有的操作呢，都是在腾讯云的 Lighthouse 下完成的，那操作起来呢，还是非常非常的顺畅。好，我们来做一个对比测试。我们在这儿呢，问 ChatGPT 一个小学的数学题。大家可以看到，原版跟我们自己搭建的内容呢是一模一样的，而且呢，我们的速度呢还是相当的哇塞。好，相信看到这儿的小伙伴呢，都应该已经学会了如何在腾讯云或者是云主机上搭建自己的 ChatGPT 了。这里呢，使用腾讯云 Lighthouse 最主要是因为它稳定且易用，而且呢，如果换成普通的云主机，你需要自己搭建 Docker 是非常非常麻烦的一件事。我喜欢使用 Lighthouse， 主要是因为它方便而且便宜，它可以一键帮你搭建好你自己想要的环境。那像我这种技术不好的呢，就帮我解决了不少的时间。而潘多拉这个项目呢，不仅可以部署在云主机，而且可以部署在本地的主机或者是 NAS 上。而我自己的使用场景呢，是更习惯把它部署在云服务器上。那么可以随时随地的用任何设备进行访问，甚至呢是可以分享给身边其他的朋友。所以对我来说，轻量型的 Lighthouse 对于部署这类 AI 软件是更好的一个选择。那不知道屏幕面前的你是不是也已经开始准备搭建自己的 Chat GPT 了呢？随着 AI 技术的不断发展和完善，人工智能代替大量人类工作的可能性呢，已经不再是科幻电影的预言，而是在逐渐成为现实。现在可以预见，将来呢是得 AI 者得天下。那各行各业呢都在洗牌，那小伙伴们一定要抓住这次新的机遇，不要输在起跑线上呀！好了，到这里就是本期视频的全部内容了。如果你觉得这期视频做的还不错，或者是有帮到你，那么麻烦大家给个三连。YouTube 小伙伴呢，记得点开那个订阅的小铃铛，这样你才不会错过我任何一期最新影片的推送。您的每一次点赞、评论和转发都是我不断更新的动力。感谢大家收看金水神技能，我是金水，咱们。再见。